హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఈరోజు వ్లాగ్ ఏంటి అంటే తొలి ఏకాదశి పార్ట్ టూ వ్లాగ్ చూడబోతు ఉన్నారు అండ్ ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో దట్ నా ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్ అంతా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు అండ్ పార్ట్ వన్ వ్లాగ్ చూడకపోతే చూడండి దాని కంటిన్యూషన్ ఈ వ్లాగ్ అండ్ ఇది వచ్చేసి లాస్ట్ వ్లాగ్ లాస్ట్ వ్లాగ్లో పచ్చి శనగపప్పు పనస పిక్కల కూర ఉండాను కదా సో ఇంకా అన్నం తినేస్తూ ఉన్నాం అనమాట లంచ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఫ్రైమ్స్ కూడా వేపాను అంటే బొడియాలు కూడా వేపాను ఇంకా లంచ్ అయితే చేసేస్తూ ఉన్నాము నేను అత్తయ్య మమ్మీ అందరం కలిసి అండ్ లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను కదా వాడు మేము లేచేటప్పటికే నైన్ థర్టీ అయిపోయింది అందుకనే ఇంకా బేబీ ఫస్ట్ పడుకునేసాడు ఆ తర్వాత లేచిన తర్వాత పెడదాం కదా అని చెప్పి ఫస్ట్ మేము తినేస్తూ ఉన్నాము అండ్ వాడు పడుకోవడం ఎంతసేపు కాదు ఒక టెన్ మినిట్స్లో లెగిసిపోతాడు ఈ టెన్ మినిట్స్లో మేము మ్యాక్సిమమ్ ఇంకా లంచ్ చేసేస్తూ ఉన్నాము అండ్ ఒకవేళ ఎవరైనా ట్రై చేయకపోతే కర్రీ ట్రై చేయండి పనస పిక్కలు శనగపప్పు కూర చాలా బాగా కుదిరింది మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరింది అనేది నాకు కామెంట్స్లో షేర్ చేయండి అండ్ లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నాకు అత్తయ్య ఐబ్రోస్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట ఈసారి ఎప్పుడైనా క్లియర్గా వీడియో పెడతాను అండ్ ఐబ్రోస్ కూడా చేసేసుకోవడం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఏంటి గోరింటా కోలుసుకుంటూ ఉన్నాము చేతికి పెట్టుకుందాం కదా ఆషాఢం వచ్చేసింది ఆషాఢంలో గోరింటాకు చాలా ప్రత్యేకం కదా మెయిన్గా గర్ల్స్కి చాలా ఎక్కువ మంది పెట్టుకుంటూ ఉంటారు మంచిది అంట కూడా అని మేము కూడా మేము కూడా పెట్టుకుందాం కదా అనేసి ఇంకా గోరింటా కొలుచుకుంటూ ఉన్నాము హెయిర్కి కూడా పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ హెయిర్కి పెట్టుకుంటే మీ అందరితోనే షేర్ చేసుకుంటాను అండ్ గోరింటాకు వెళ్ళేసిన తర్వాత నైవేద్యం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను లాస్ట్ బ్లాగ్లో చూసారు కదా నైవేద్యం ప్రిపేర్ చేయలేదు మార్నింగ్ ఏమి అందుకనే ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నాను ఫస్ట్ అయితే స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకొని కుక్కర్ పెట్టుకొని అందులో నెయ్యి యాడ్ చేసి డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించేసుకొని పక్కకు తీసుకొని పెట్టుకున్నాను అదే కుక్కర్లో నెయ్యి యాడ్ చేసుకొని వన్ కప్ బియ్యం యాడ్ చేశాను టూ కప్స్ ప పెసరపప్పు యాడ్ చేసుకున్నాను ఇంతకీ నేను ఏం రెసిపీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనేది చెప్పలేదు కదా అన్నం పరమాన్నం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను నా స్టైల్లో నాకు ఇలా చేస్తేనే నచ్చుతుంది కొంతమంది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలా చేస్తారు కదా నేనైతే ఇలా చేస్తాను ఫస్ట్ అయితే నెయ్యి వేసేసుకొని బియ్యము కందిపప్పు ఫ్రై సారీ బియ్యము పెసరపప్పు ఫ్రై చేసుకుంటాను అండ్ చింతపండు నానబెట్టుకున్నాము దేనికి అంటే గోరింటాకు రుబ్బుకోవడం కోసం అండ్ కొంతమంది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలా చేస్తారు కదా మీరు ఎలా చేస్తారు పరమాన్నం అనేది నాతో కామెంట్స్లో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా బెల్లం కూడా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను అండ్ ఒక కప్పు బియ్యంకి రెండు కప్పులు పెసరపప్పు వేసుకున్నాం కదా ఒకటిన్నర కప్పు బెల్లం తీసుకుంటున్నాను పరమాన్నం బెల్లంతో చేస్తేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది కొంతమంది షుగర్తో కూడా చేసుకుంటారు బెల్లం లేని వాళ్ళు అలా చేసుకోండి బట్ బెల్లమే బాగుంటుంది అండ్ ఈలోపు పరమాన్నం అండ్ సారీ పెసరపప్పు అండ్ అన్నం ఫ్రై అయిపోయింది కదా దీంట్లోని వాటర్ యాడ్ చేసేసుకొని విజువల్ పెట్టేసుకోవాలి ఒక ఫోర్ విజువల్స్ పెట్టుకుంటే మెత్తగా ఉడికిపోతుంది కదా అందుకని విజువల్ పెట్టేసుకున్నాను అండ్ ఈ లోపు బెల్లం కూడా కట్ చేసేసుకున్నాను అండ్ కొబ్బరికాయలు కూడా కట్ చేసుకుంటున్నాను కొబ్బరి ముక్కలు ఫ్రెష్ కొబ్బరి ముక్క ఉంటే బెస్ట్ బట్ నా దగ్గర ఫ్రెష్ కొబ్బరి లేదు అందుకనే నేను డ్రై కొబ్బరి కట్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఈ కొబ్బరిని కూడా వేయించుకోవాలి నేతిలోనే ముందైతే ఇక్కడ కట్ చేసేసుకుంటున్నాను చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద అండ్ ఈలోపు బేబీకి ఏంటి అంటే ఈవినింగ్ అయిపోయింది కదా ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ అలా అయిపోయింది ఇంకా వాడికి డ్రై ఫ్రూట్స్ మిల్క్ షేక్ చేస్తానమాట ఒక వాల్నట్ టూ జీడిపప్పు టూ బాదం అండ్ అవి మంచిగా మిక్సీ వేసేసిన తర్వాత అందులో మిల్క్ యాడ్ చేస్తాను మిల్క్ యాడ్ చేసి టూ కిస్మిస్ అండ్ కొంచెం షుగర్ యాడ్ చేస్తాను బికాజ్ వాల్నట్ కొంచెం షే చేదుగా ఉంటుంది కాబట్టి వాడు తిని తాగట్లేదని చెప్పి కొంచెం షుగర్ వేసేసి ఇస్తానమాట ఆ మిల్క్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా బట్ ఎంత తాగుతాడో చూడండి చూపిస్తాను అది కూడా అసలు తాగడు ఒక టూ స్పూన్స్ తాగేసి మిగిలింది అంతా కిందని పారబోస్తాడు అండ్ ఇప్పుడు పరమాణంలోకి వచ్చేద్దాము మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని అందులో కొంచెం నెయ్యి వేసుకున్నాను గడాయిలో ఇప్పుడు కొబ్బరి ముక్కలు కూడా వేయించుకుంటూ ఉన్నాను అండ్ ఈలోపు కుక్కర్ విజువల్ కూడా వచ్చేసింది కదా ప్రెషర్ ఆఫ్ చేసి ప్రెషర్ రిలీజ్ చేసేస్తూ ఉన్నాను అనమాట చెప్పాను కదా ఆల్మోస్ట్ టైం సిక్స్ అయిపోతుంది అందుకనే ఇంకా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేసేస్తూ ఉన్నాను
ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి మెత్తగా ఉడికిపోవాలి పెసరపప్పు అండ్ అన్నం బియ్యం రెండు కలిపి మెత్తగా ఉడికిపోవాలి అండ్ ఈలోపు కొబ్బరి ముక్కలు కూడా ఫ్రై అయిపోయాయి కాబట్టి తీసి పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇందులోని నేను ఫైవ్ కప్స్ ఆఫ్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకున్నాను మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కుక్కర్ పెట్టుకొని అదే అన్నం పప్పులోని ఫైవ్ కప్స్ ఆఫ్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకున్నాను అండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ ఆఫ్ బెల్లం యాడ్ చేసుకున్నాను చాలామంది పాలు బెల్లం రెండు వేస్తే విరిగిపోతుంది అంటారు కదా బట్ మనము తీసుకొచ్చుకునేటప్పుడే చెక్ చేసుకోవాలి అది ఉప్పు బెల్లమా నార్మల్ బెల్లమా అని సాల్టెడ్ బెల్లం అయిన అయినట్టు అయితే మీకు ఖచ్చితంగా విరిగిపోతుంది బట్ సాల్ట్ లేని బెల్లం ఉంటుంది కదా ఆ బెల్లం కనుక వేసుకున్నట్టయితే విరిగిపోదు మీరు చూస్తున్నారు కదా నేను టూ టు త్రీ మినిట్స్ వరకు మరిగిస్తాను బట్ ఎటువంటి విరగడం అనేది ఏమీ ఉండదు అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా బెల్లం వేసేసుకున్న తర్వాత జీడిపప్పు కిస్మిస్ బాదం పప్పు ఇవన్నీ కూడా వేసేసుకున్నాను అండ్ దాంతోపాటు యాలకుల పొడి కూడా వేసేసుకొని ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ వరకు మరిగించుకోవాలి అలా మరిగించుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది అండ్ ఇందులోనే చిన్న ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఈ లోపు చూస్తున్నారు కదా ఇంకా నేను బెల్లం యాడ్ చేసుకున్నది కొంచెం మిగిలిపోయింది అంటే టూ కప్స్ కోరేసాను బట్ వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ మాత్రమే వేసుకున్నాను ఒకవేళ మీరు తీపి ఎక్కువ తినే వాళ్ళు అయితే టూ కప్స్ వరకు బెల్లం యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను చూడండి వాడు ఎంత మిల్క్ తాగాడు ఎంత వదిలేశాడు అనేది చూస్తున్నారా మిల్క్ వదిలేశాడు నేను మొత్తానికి అయితే తాగేశాను అది ఏదో ఒక మిల్క్ అంటే ఏదో ఒక మిల్క్ ఇంటేక్ ఉండాలి అని చెప్పి నేను ఇస్తానండి అంతకు మించి అయితే ఇంకేం కాదు వాళ్ళకి ఎనర్జీ వచ్చాలి అలా ఏం కాదు ఏదో ఒక మిల్క్ ఇంటేక్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి ఇస్తాను అండ్ ఈలోపు అత్త క్లీన్ చేసేసారు నేను దీపారాధన కూడా పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ పరమాన్నం తింటున్నాను నేను అండ్ అత్తయ్య ఇద్దరం తింటూ ఉన్నాము అండ్ దీపారాధన అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రసం పెట్టాను అనమాట ఇంట్లో వాళ్ళ కోసం అండ్ ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి ఆల్మోస్ట్ టైం సెవెన్ అయిపోయింది ఇంకా బేబీకి ఫుడ్ పెట్టేసి మేము గోరింటాక్ పెట్టుకోవాలి అనేది ప్లాన్ అండ్ ఇక్కడ డాడీ టీవీ చూస్తూ ఉన్నారు ఇదే దీపారాధన కూడా చేసేసుకున్నాను మా తొలి ఏకాదశి అయితే ఇలా జరుపుకున్నాము మీరు ఎలా తొలి ఏకాదశి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను అన్నది నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేసేసేయండి అండ్ ఈ రూమ్ చూపించి చాలా డేస్ అయిపోయింది కదా అందుకే ఒకసారి చిన్నదిగా చూపించాను అండ్ ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నారు కదా గోరింటాక్ కోసం ఫస్ట్ ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో చింతపండు గుజ్జుని యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక చిన్న నిమ్మకాయ సైజంత చింతపండు తీసుకొని అందులో యాడ్ చేసుకొని మిక్సీ జార్లో యాడ్ చేసుకొని అందులోనే గోరింటాకులు కూడా వేసేసుకొని మెత్తనిగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి లిక్విడ్గా చేసుకోకూడదు ముద్దలా చేసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ వీడి చూస్తూ ఉన్నారా నా బేబీ చూస్తున్నాడు అనమాట అది ఏం చేస్తారా ఏంటా అని చెప్పి నన్ను ఒక పదిసార్లు అని సాధించాడు కాదు నాన్న అది ఏమి తినేది కాదు తాగేది కాదు ఏం కాదు అలా వదిలేసే అంటే అది పట్టేసుకొని పిండేయాలంట సో అలానే ఉంటారు కదా పిల్లలంతా కూడా మీరు గోరింటాకి పెట్టుకున్నారా నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా అత్తయ్య ఇంకా బేబీ పడుకుని పోయాడు మా డిన్నర్ అంతా అయిపోయింది ఇంకా నైట్ వచ్చేసి నాకు గోరింటాక్ పెట్టేస్తూ ఉన్నారు గోరింటాక్ పెడుతూ ఉన్నప్పుడు నేను గౌరవ వీడియోస్ కానీ ఎవరిదైనా గౌరవగానే కాదు ఎవరి వీడియోస్ అయినా చూస్తాను సచ్ ఆఫ్ ఇతని వీడియోస్ చాలా కామెడీగా అనిపిస్తాయి నాకు బట్ ఫస్ట్ టైమ్స్ సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పుత్ చనిపోయిన తర్వాత ఒక వీడియో తీశారు కదా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఆ వీడియో చాలా ఎమోషనల్ అనిపించింది నిజమే కదా సూసైడ్ ఈజ్ నాట్ ఆన్సర్ ఫర్ ఎనీ సిచ్యువేషన్స్ అనిపించింది ఐ థింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ బయోస్ మీద తను ఒక ఫన్నీ వీడియో చేశారు అది చూసుకుంటూ నవ్వుకుంటూ ఉన్నాము అండ్ గోరింటాకు ఎలా పండింది నెక్స్ట్ డే అనేది కూడా నేను చూపిస్తాను ఈ వ్లాగ్లో టూ డేస్ వ్లాగ్ ఇంక్లూడ్ చేసేసాను గో అంటే తొలి ఏకాదశి రోజు అండ్ ఆ మరుసటి రోజు కూడా గోరింటాకి ఎలా పండింది అదంతా మీ అందరితోని షేర్ చేసుకుంటాను అండ్ ఇక్కడ నార్మల్ ప్లెయిన్ సింపుల్ డిజైన్ పెట్టేసుకుంటున్నాను చందమామ చుక్కలు అండ్ ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్కి ఎలా పండిందో చూస్తున్నారా గోరింటాకు ఎంత బాగా పండిందో అండ్ నేను ఊరుకోలేదు బేబీకి కూడా పెట్టేశాను 
వాడు పడుకున్నాడు పడుకున్నప్పుడు పెట్టేశాను బట్ నన్ను ఒక రేంజ్లో సాధించాడు చూస్తున్నారా పట్టేశాను బట్ లేచేటప్పటికి వాడి చేతికి ఏదో ఉంది అని చెప్పి భయపడిపోయి ఫుల్ లేచాడు అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నిన్న నైట్ చిప్రే చేశాను కదా అన్నం పరమాణం అది ఇక్కడ నేను తింటున్నాను అండ్ అత్తయ్య గోరింటాకు కూడా చూపిస్తారు చూడండి చాలా బాగా పెట్టుకుంది కదా డిజైన్ అండ్ బుడ్డోడికి కూడా కాల్కి చేతులకి పెట్టేశాను అండ్ ఈ వ్లాగ్ ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను హోప్ ఈ వ్లాగ్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సీ ఆల్ వెరీ సూన్ టిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ ఎంజాయ్ విత్ య